तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा किनारे पे बैठकर कोई गोता खोर नहीं बनता मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का पांचवा वीडियो है जो कि बेरिंग पे है आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बेरिंग इज तो बेरिंग का क्या फंक्शन है तो इसका सारा होगा ऑल ऑफ दिस टू सपोर्ट अ शार्फ ट्रांसमिशन पावर टू गाइड और कन्फर्म द मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्रिक्शन द बियरिंग इज एग्जर्टेड एट द राइट एंगल टू द शाफ्ट एक्सिस इन ए कौन सा बेयरिंग है जिसको हम लोग राइट एंगल में लगाते हैं शाफ्ट एक्सिस के तो वो हो जाएगा रेडियल बेयरिंग द फ्रिक्शन हॉर्स पावर इन जर्नल बेयरिंग वेरीज फ्रिक्शन हॉर्स पावर जो होगा जर्नल बेयरिंग में वो किसके वेरी किसके साथ वेरी करेगा तो वेरी करेगा डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ जर्नल डायमीटर ठीक है ना क्या कैसे वेरी करेगा तो डायरेक्टली वेरी करेगा एज अ क्यूब ऑफ जर्नल डायमीटर के विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जर्नल बेरिंग इनमें से कौन सा जर्नल बेरिंग नहीं है तो वो हो जाएगा पाइवोड बेरिंग पाइवोड बेरिंग जो है वो जर्नल बेरिंग नहीं है द फ्रिक्शन सर्कल इज ड्रॉन वेन अ जर्नल रोटेट्स इन अ बेरिंग इट्स रेडियस डिपेंड अपॉन द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द उसका रेडियस जो है किसके किस डिपेंड करता है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ जर्नल बेरिंग पे आइडेंटिफाई द बियरिंग इन विच वन एंड ऑफ द शाफ्ट रेस्ट विद इन द बियरिंग आइडेंटिफाई करना है वो शाफ्ट को जिसका वन एंड जो है शाफ्ट का वो रेस्ट करता है किस पे बियरिंग uh, पे ही रेस्ट करता है तो वो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा फुट स्टेप या पाइवोड बेयरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग इनमें से कौन सा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के मतलब कैटेगरी में नहीं आता तो वो हो जाता है बॉल बेयरिंग बॉल बेयरिंग जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के कैटेगरी में नहीं आता विच इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लाइडिंग बेयरिंग इन रिलेशन टू द कॉन्टैक्ट रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग तो कौन सा नहीं होता है तो होता है नॉट सुटेबल इन सिचुएशन इन्वॉल्व इंपैक्ट एंड वाइब्रेशन लोड फॉर जनरल इंडस्ट्रियल मशीन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ जर्नल टू इट्स डायमीटर फॉर अ बियरिंग लाइज बिटवीन इंडस्ट्रियल मशीन में जो रेशियो होता है लेंथ ऑफ जर्नल टू इट्स डायमीटर ऑफ अ बियरिंग लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में होता है तो ये होता है पॉइंट एट से लेकर वन पॉइंट फाइव तक के बीच में स्मॉल एल रेशियो एल बाई डी रेशियो फॉर अ बियरिंग इज नॉट गुड फॉर कंसिड्रेशन ऑफ तो स्मॉल एल एल बाई डी जो रेशियो होता है फॉर बेयरिंग के लिए वो किसके लिए गुड नहीं होता है बढ़िया नहीं होता है तो वो होता है वाइब्रेशन के लिए वेन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म एट ए फ्लैट पाइवोड बेयरिंग ऑफ रेडियस आर द फ्रिक्शन फोर्स इज एज्यूम टू एक्ट अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है किस में बेयरिंग में तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स जो हम एज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे तो वो हम करेंगे टू आर बाई थ्री अगर यही अगर यूनिफॉर्म वियर की बात करता तो आर बाई टू हो जाता द रेटेड लाइफ ऑफ अ बेयरिंग इन रिलेशन टू लोड पी वेरीज एज रेटेड लाइट जो होगा लाइफ होगा बेयरिंग का किसके रिलेशन में लोड पी के रिलेशन में वो वेरी करेगा एज कैसे वेरी करेगा तो एज वन बाई पी कप क्यूब ठीक है ना इसके साथ वेरी करेगा द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है वो डायमेंशन लेस होता है द बेयरिंग मॉड्यूल सी रेफर टू अ बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लिब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोल रहा है बेयरिंग जिसका मॉड्यूल सी है रेफर एज ए बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर सी जो कि बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है एट विच अ फुल लिब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इसमें तो इसमें अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होता है द थ्रस्ट बेयरिंग ऑफ ए पाइवोट सेगमेंट टाइप प्रोवाइड थ्रस्ट बेयरिंग जो होता है पाइवोट सेगमेंट टाइप का वो आपका जाकर क्या प्रोवाइड करता है तो वो प्रोवाइड करता है हमें एक कन्वर्जिंग ऑयल फिल्म प्रोवाइड करता है A load carrying ability of a wedge film bearing result in load carrying capability जो होता है wedge film bearing का वो किसके क्या result करता है तो result करता है journal and a bearing rotate relative to load. Journal and bearing rotates relative to load. The usual clearance provided in a hydrodynamic bearing per mm of the shaft diameter is 
यूजली क्लियरेंस जो यूजल क्लियरेंस जो प्रोवाइड करते हैं हम हाइड्रोडाइनमिक बेयरिंग में पर एम एम ऑफ द शार्फ्ट बेयरिंग इज कितना होता है तो वो होता है वन माइक्रोन का अ बॉल एंड बॉल बेयरिंग आर यूजली मेड ऑफ बॉल और बॉल बेयरिंग किसका बना हुआ होता है तो ये बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का अ बॉल एंड अ बॉल बेयरिंग आर सब्जेक्टेड टू तो बॉल एंड बॉल बेयरिंग में हम लोग कैसा लोड लगता है या कैसा स्ट्रेस लगता है तो वो होता है फटीक स्ट्रेस अ स्लीव फिक्स्ड टू अ बॉल बेयरिंग अ स्लीव फिक्स टू अ बॉल बॉल बेयरिंग में हम स्लीव क्यों लगाते हैं तो ये लगाते हैं टू प्रिवेंट रिलेटिव एक्सीएल मूवमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग साफ्ट एंड बेयरिंग के बीच में एक्सीएल मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए Which one of the following is an anti-frictional bearing? इनमें से कौन सा anti-frictional bearing है तो हो जाता है आपका जाकर ball and roller bearing. Which of the following of bearing does not need a cage? इनमें से कौन सा जो bearing है जिसमें cage का जरूरत नहीं पड़ता तो वो हो जाएगा needle roller bearing. फिर है bearing most suitable for fluctuating load. कौन सा bearing है जो कि बहुत ज़्यादा suitable होगा fluctuating load के लिए तो वो हो जाता है needle roller bearing ही फिर है द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज लिस्ट इन केस ऑफ किस में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम होता है तो ये होता है टेपर रोलर बेरिंग में वाट इज वाट टेपर्स मतलब कि टेपर रोलर बेरिंग में कौन सा पार्ट टेपर होता है तो ये हो जाता है उसका आपका जाकर रोलर रोलर ही टेपर होता है उसमें थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें थैंक यू अगेन